ஸ்மோக்கிங் கேசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகை பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொள்ளும் லிக்யூட் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் தலைக்கவசம் அணிவீர் தலைமுறையை காப்பீர் முருகங்கள் கூட தனக்கான இறைய வேட்டையாடி கொண்டு தான் சாப்பிடும் அந்த மனுஷங்க வேட்டையாடி சாப்பிட்டுட்டு தான் கொள்றாங்க அது ரொம்ப கொடூரமான முறையில் குழந்தைங்கள்லேருந்து முதியோர் வரைக்கும் எல்லாருமே இந்த பழைய பலாக்காரத்துக்கு ஆளாகிறாங்க இந்த உலகத்தில் நடக்கிற எல்லா விஷயங்கள்லேயும் ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பழைய பலாக்காரம் பாப்பா வணக்கம் <laughs> இந்த பைத்தியத்தை பத்தி விசாரிச்சுட்டு இருந்தேன் என்ன தான் நீங்க வந்தீங்க அதான் உங்களுக்கு தான் தெரியும் அவனை பத்தி கேட்குறீங்களா என் கூட வாங்க நான் ஆபீஸ் தான் போறேன் அங்க உட்காந்து பேசலாம் வாங்கியா நான் ஒரு டேரக்டருங்க உங்க ஊரை வச்சு எதாவது பாடுகள்னு வந்தேன் எதோ கதை கிடைக்குமான்னு பார்த்தேன் டீ கடைக்கு போய் டீ குடிக்கிறப்ப இந்த பைத்தியக்காரன் போற ஒரு சின்ன பொண்ணுங்க கடலையா விழுந்து கும்பிட்டு இருந்தான் ஒரு மனுஷன் பைத்தியம் ஆகுறானா அவனுக்குலாம் ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு இருக்கும் அதான் ஊர்க்காரன்லாம் அவனை எதாவது கட்டுக்க மாட்டாங்க அவனை பத்தி உங்கள்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு வந்தேன் அவன் பேர் மன்மதன் எல்லாரும் அவனை மதன் மதன் கூப்பிடுவாங்க அவன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவன் பொண்டாட்டி பேர் ஊர் பூசி அவங்க அப்பா இல்லை அதனால அவங்க அம்மா ரொம்ப செல்லமா வளர்த்துருச்சு அவனை செல்லமா வளர்த்ததுனால அவன் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன தப்புகள் பண்ணுவான் அப்படி அவன் என்ன மாதிரி தப்பு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாயா ஒரு நாள் என்ன படம் பாக்குறீங்க மாமா மடியில உட்காரு நீங்க எதுக்கு நாங்க எங்க தர்றீங்க எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிடுவேன் என்ன சொல்ற மதனமா மதனமா என்னங்கம்மா பிள்ளைய எப்படியாம வளர்க்கறேன் ஏன்மா என்னாச்சு ஏன்மா ஏன் வீட்ல டிவி இல்லனா ஓங்க வீட்டுக்கு டிவி பார்க்க அனுப்ப ஓங்க என்னவோ கண்டத்துல கைய வச்சு என் பொண்ணு கிட்ட ஒரு சின்ன பொண்ணு கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறதுன்னு கூட தெரியாம என் பொண்ண அங்க தொட்டானா இங்க தொட்டானா தன்னதிரே எல்லாம் முட்டம் கொடுத்தானா சொல்லவே நான் கூத்துது ஒரு சின்ன பிள்ளை கிட்ட அவன் ஆசைய தீத்துக்கணும்னு நினைக்கிறான் அவன் எப்படிப்பட்ட ஆளா இருப்பா அவனுக்கு கல்யாண ஆசை வந்திருக்கு போல ஒழுங்கா கல்யாணத்தை பண்ணி வெங்கி அவன் என் கண்ணு முன்னாடி வந்தானு வெங்கி அவனை பார்த்தா விளக்கம் ஒரு பிங்கிடும் மதனமா மதனமா மதன் இருக்கானாமா என்னமா என்ன சொல்றீங்க அம்மா அழாதீங்கம்மா 
நான் பேசுறேமா அவங்கிட்ட போற வழியில புரோக்கர் ராமர பாத்துட்டு வர சொல்லுப்பா சரிங்கம்மா பேசுறேமா என்னடா <laughs> 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 முடிவு <laughs> பாரு <laughs> 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 கல்யாணம் முடிஞ்சதும் துணை பொண்ணா ஒரு அக்கா பொண்ணு ஆறு வயசுல வந்துச்சு அவன் கல்யாண பொண்ண கொஞ்சாம அந்த ஆறு வயசு பொண்ண அங்கங்க கில்ல கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சுட்டான் இந்த பொண்ணு அதை அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்ல அவங்க அம்மா அவ தங்கச்சிட்ட சொல்ல அப்ப ஆரம்பிச்சது பிரச்சனை ஐயோ அப்புறம் அவங்களுக்கும் ஒரு பொன் குழந்தை பிறந்துச்சு பொன் குழந்தை பிறந்த உடனே மதனோட அம்மா அவனை தண்ணி கொடுத்தனு வச்சுட்டாங்க அப்புறம் என்னங்க ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை சந்தோஷமா போச்சுங்களா இல்லையே அப்பதான் ஆரம்பிச்சிச்சு பிரச்சனை அப்புறம் என்னங்க ஆச்சு இந்த பொண்ணு ஒரு வயசுல ஊர் வச்சு குழந்தைய தூக்கிட்டு மாமியா வீட்டுக்கு போக நேரம் ரோட்ல விளையாடி இருக்கிற ஒரு குழந்தைய தூக்கி இவன் சிலுமசம் பண்ண அந்த நேரம் இவன் பொண்டாட்டி அங்க வர ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய சண்டே ஆகி போச்சு மதன் அவன் பொண்டாட்டி அடிக்க போக பொண்டாட்டி கையில இருந்த குழந்தை கீழே விழுக கீழே கிடந்த அருகாமன் அந்த பச்சை குழந்தை கையில போட ஜென்மண்டாணிக்கு <laughs> 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 அவ வாழ்க்கையே நாசம் பண்ணிட்டியடா உன்ன மாதிரி பிள்ளைய பத்ததுக்கு நான் தாண்டா நாண்டுகிட்டு சாகணும் நீ பண்ற பிரச்சனையால காதுல கழுத்துல கிடக்கிறதெல்லாம் இழந்துட்டு இருக்கிறது உங்க அப்பா ஞாபகமா இந்த ஒரு வீடு மட்டும்தான் அதை இழக்க நான் தயாரா இல்ல வெளிய போட நாயே நீ ஒரு அதுமா தலைவலிக்குதுரா டேய் சீக்கிரம் ஊத்துரா கிளாஸ்ல டே மச்சா டே டே ஒன்னத்தாண்டா நானும் ரொம்ப நாள உனைய வாட்ச் பண்றேன் என்ன நீ ஒரு மாதிரியாவே இருக்க சொல்றா மாப்பிள்ளட்ட தான் நான் சொல்றேன் சும்மா சொல்றா சோ என்னடா இப்படி பண்ணி வச்சிருக்க தம்பி யாரா ஓகேவா நான் சொன்னது செய் இப்போ மாப்பிள்ள இந்த டிஃபன்குள்ள என்ன இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமாடா என்ன இருக்குன்னு எனக்கு என்னடா தெரியும் மச்சா நீ மச்சா மாப்பிள்ள இத திறந்து பார்க்கணும் உனக்கு ஆர்வமா இருக்க இல்ல தெரியலையே திறந்து பாருமாச்சி இதுல சொல்ற இருக்க இல்லையா அதே பொருள தொடர்ந்து பார்த்தா அடைச்சி இவ்வளவுதானா கோன் இருக்கும் அதே மாதிரி மாப்பிள்ள எல்லாமே மாப்பிள்ள 
உனக்கு அத மட்டும் நீ பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்க அப்புறம் நீ வாட்டு லைஃப் ஃபுல்லா சந்தோஷமா போய்கிட்டே இருக்கலாம்டா என்ன பாவம் பண்ணுச்சு 
எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒன்பது மாத குழந்த ரொம்ப கொடூரமான முறையில் கற்பழிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டுச்சுன்னு இதை கேட்கும்போதே மனசுக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருக்கு நம்மளால் எதுவும் செய்ய முடியல என்று ஆத்திரமாக இருக்கு தண்டனைகள் கடுமையானதான் குற்றங்கள் குறையும் தயவு செஞ்சு தண்டனை கடுமை பண்ணுங்க அப்போ தான் அடுத்து யாரும் யோசிக்க மாட்டாங்க நன்றி வணக்கம் இந்த கதையை நான் எங்கே இனிமேல் படமாக்குறது அதான் படம் ஆக்கிட்டாரா அவர் தான் நம்ம மதுரை மைந்தன்